Hello friends and welcome back to another video. Hoje nós temos um vídeo de inglês com música do Ed Sheeran, com a música Perfect. Antes de começar, é claro, inscreva-se nesse canal se você ainda não está inscrito para ficar sabendo de todos os novos vídeos que eu postar por aqui. E claro, já deixa o seu joinha aí no vídeo. And let's get started. A primeira coisa ali é I found a love. Fome. <risos> I found a love quer dizer eu encontrei um amor. Por que found? Porque found é o passado de find, um verbo irregular. Por isso é uma palavra diferente. Por exemplo, I found my wallet. Eu encontrei minha carteira. I found my wallet. Ou she found her purse. Ela encontrou a bolsa dela. She found her purse. Então lembre-se, I find Today, eu encontro hoje, I found yesterday. Depois nós temos a expressão dive right in, que quer dizer se atire de cabeça, vai na fé, dive right in. Então na frase da música ele fala, darling, just dive right in, ou seja, amor apenas, ou darling, né, que seja, apenas se atire, se jogue. Darling, just dive right in. Depois nós temos follow my lead, que quer dizer me siga. Ou seja, siga os meus passos aqui, né? Follow my lead. Follow é seguir. Então, por exemplo, that car is following us. Aquele carro está nos seguindo. That car is following us. You were the someone waiting for me. Ou seja, você era o alguém esperando por mim. You were... É o passado de you are. Então, you are waiting for me. Você está esperando por mim. You were waiting for me. Você estava esperando por mim. Então, alguém pode dizer algo para você e você pode dizer Eu não sabia. I never knew. Ou I didn't know. I never knew. Ou I didn't know. Por exemplo, I never knew Brazil was so big. Eu não sabia que o Brasil era tão grande. I never knew Brazil was so big. Depois nós temos a frase que começa da seguinte forma: "Cause we were just kids", porque nós éramos apenas crianças. Então, children é crianças e kids também é crianças. Então, aqui nós temos "cause we were". "Cause" é uma contração de "because" e "we were" é o passado de "we are", assim como "you were". É o passado de you are. Então, por exemplo, eu posso dizer algo como I have to go because I am late. Eu preciso ir porque eu estou atrasado. Eu não preciso dizer because I am late. Eu posso dizer I have to go because I'm late. E depois nós temos I fell in love. Então temos duas coisas aqui. Fall in love é uma expressão que quer dizer apaixonar-se por alguém, né? When you fall in love, quando você cai de amor, literalmente. A expressão aqui está no passado, fell, porque o verbo fall é um verbo irregular. Então, fall in love, né? Se apaixonar. E fell in love, se apaixonou. Ou, nesse caso, ele fala I fell in love. Eu me apaixonei. Eu posso dizer algo como I fell in the pool. Eu caí na piscina. Então, fell, que é o passado de fall. Ou eu posso dizer algo como You will fall in love with this place. Você vai se apaixonar por esse lugar. Então, fall in love não necessariamente precisa se apaixonar por uma pessoa, pode ser por um lugar, por alguma coisa. Então, you will fall in love with this place. Então, nós já começamos vendo a expressão give up. Ou give alguma coisa up, que é desistir alguma coisa up, né? Desistir de alguma coisa. Ou give up, fazer alguma coisa. Então, ele fala, I will not give you up this time, ou seja, eu não vou desistir de você desta vez, this time. Então, I will not, eu não vou give you, give você up, que quer dizer desistir de você, né? Não tem como você traduzir isso aqui porque nós não falamos dessa forma em português. Então, give you up this time. Então, eu não vou desistir de você desta vez. I will not give you up this time. Depois, ele fala numa frase, in your eyes you are holding mine, que quer dizer nos seus olhos você está segurando o meu. Mine, nesse caso, seria o meu coração, porque ele fala do coração na frase anterior a essa. Hold é segurar. Então, você pode dizer para alguém, por exemplo, can you hold this for me, please? Você pode segurar isso para mim, por favor? Can you hold this for me, please? Existe uma expressão também muito comum que é hold Hold on, que quer dizer espera, hold on, ou hold on a second, hold on, ou seja, espere um segundo, espere, 
Hold on. Depois nós temos Dancing in the dark with you between my arms. Então, dançando no escuro com você entre os meus braços. Between my arms. Lembrando que between é entre duas coisas. Então, between my arms é entre os meus braços. Se você quiser dizer que alguma coisa está entre várias outras coisas, é among. Por exemplo, the decision will be popular among students. A decisão vai ser popular entre os estudantes ou entre estudantes. Então não é dois estudantes, é vários estudantes, por isso não usamos between e sim among. Então, the decision will be popular among students. E aí ele continua barefoot on the grass. Ou seja, de pés descalços na grama, on the grass. Talvez você possa escutar, por exemplo, They ran barefoot on the beach. Ou seja, eles correram de pés descalços na praia. They ran barefoot on the beach. Depois nós temos a frase When you said you looked a mess. Ou seja, quando você disse que você parecia uma bagunça, ou seja, tava mal, né? A pessoa tá mal lá. Quando você fala I am a mess, por exemplo, você tá dizendo que você tá mal, tá todo errado, né? Digamos assim, seja de aparência ou sei lá. Go and clean up that mess in the kitchen. Então vai e limpa aquela bagunça na cozinha. Go and clean up that mess in the kitchen. E look like é parecer com alguma coisa ou alguém. Então, por exemplo, you look like your mom, você parece com a sua mãe. You look like your Your mom. Se você curtiu essa aula e quer um passo a passo de como aprender inglês com as suas músicas favoritas, baixe gratuitamente o meu guia completo de como aprender inglês com músicas. O link para baixar sua cópia está aqui na descrição desse vídeo ou aqui em cima. Basta clicar e baixar e começar a aprender inglês com as suas músicas favoritas. Não esqueça de deixar seu comentário nessa aula para eu saber que você curtiu. E claro, curta esse vídeo, compartilhe esse conhecimento. Thanks for watching and as usual, I'll see you next class.